come a long way in this. 美国华盛顿特区迎接历史性一刻。The District of Columbia statehood bill HR 51 is passed. 美国众议院二十六号以两百三十二票赞成、一百八十票反对通过承认华盛顿特区法案，是美国史上首次国会其中一院通过华府升格法案。距离上次表决已经时隔二十七年，因此这次投票备受关注。For three generations, my family has been denied the rights other Americans take for granted. 86 percent of D.C. residents voted. In favor of statehood in 2016, 华府约有七十万居民却因警署特区无法享有完全自治。一旦成为第五十一州，就会增加两名参议员及一名具投票权众议员。日前，川普透过执法单位动用催泪弹强行清场，未来面临类似处境，华府人也能从这种违反公民权的事件中得到保护。支持者甚至早就提案自治出一共五十一颗星星的美国五十一星国旗，还曾沿着宾州大道。插好插满。I will never support this sham that is motivated by crass partisan political power, not a desire to let citizens of the District of Columbia vote on U.S. senators. 民主党人都拍手叫好，但共和党却急跳脚，因为华盛顿特区政治立场偏向民主党，受共和党把持的参议院恐怕不会任由民主党席次增加。这项法案在参议院通过几率微乎其微，华府升格依旧路途遥遥。三立新闻，全部报道。